Fala aí pessoal, aqui é o mestre Francisco Canifes, eu sou docente da pós-graduação Uniguaçu. E se você quer ser, aprender um pouquinho mais sobre variações da cadeira extensora, e se realmente os pés para fora ou para dentro vão influenciar, fique com a gente. Um dos temas que eu abordo dentro da minha aula de extensologia biomecânica é justamente né, entender e aprender sobre os aparelhos, sobre o maquinário que a gente utiliza, a angulação, o posicionamento desse cliente, o aluno, na, na posição correta, e entender que alunos que têm 2 metros de altura têm um posicionamento diferente com um aluno que tem 1,60m de altura, por exemplo, e que precisam de ajustes. Mas bom, agora o que nós vamos falar basicamente é de uma dúvida que já existe há bastante tempo, mas que a literatura também já trouxe bastante coisa a respeito disso, que é a posição dos pés na cadeira extensora. Sempre se achou que quando se colocava os pés rodados externamente, aqui no caso da posição, é, caso aqui da posição A, perdão, é a posição neutra, os pés rodados externamente na posição C, se achava que você poderia pegar um pouquinho mais dos vasos né, laterais. Ou na posição B, poderia pegar um pouquinho mais dos vasos mediais. E na posição A, seria a posição neutra. Ou vice-versa, sempre houve uma confusão danada em relação a isso. Bom, na verdade, o que se achava era que quando o pé rodava externamente, né, a rotação externa do pé iria favorecer ao vasto medial e a rotação do pé interno aos vastos laterais. Essa seria uma lógica melhor. Só que aí, olhando para essa figura aqui do lado, ela já mata a charada. Ora, Onde é que o quadríceps como um todo, e quando eu falo quadríceps, estou falando de vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e o reto femoral, que é o único músculo desse complexo, que é biarticular. Eles vão estar inseridos justamente aonde? Inseridos acima da minha tíbia. Ora, eles estão então passando aqui ó, pelos côndilos femorais, se inserindo na patela, e é o tendão patelar que vai ligar tanto a patela à tuberosidade da tíbia. Então, não importa se esse indivíduo aqui, ó, esse vasto aqui, esteja puxando para dentro. No caso aqui, este vasto aqui é o medial e este aqui é o vasto lateral. Por quê? Porque eu estou vendo a fíbula aqui. A fíbula é lateral. Então, tanto o vasto medial quanto o vasto lateral, por mais que ele possa tracionar, eles estão tracionando a patela. E a patela, assim como o tendão patelar, o tendão do quadríceps ou o ligamento patelar, que seria mais correto, já que se liga a patela, que é um osso, a outro osso, que é a tuberosidade da tíbia, então deveria ser ligamento patelar, não tendão patelar. E aqui em cima, sim, tendão patelar. Qual é a ideia, então? Seria impossível que o próprio quadríceps conseguisse rodar a tíbia, tanto lateralmente quanto medialmente. Mesmo em cadeia sistemática fechada ou aberta, enfim. E neste caso, a cadeira extensora, né, em 90 graus, seria, então uma rotação interna e externa da tíbia. Isso não vai acontecer. De qualquer maneira, vamos ver lá. Ora, em função dos músculos vasto medial, vasto lateral e intermédio apresentarem inserção proximal no terço proximal do fêmur, os mesmos não sofrem alteração de comprimento com a rotação da coxa. No caso, essa coxa aí seria a rotação com a perna estendida ou mesmo com o joelho flexionado. Por outro lado, poderia especular que o reto femoral sofreria alteração de comprimento por sua inserção proximal ser em espinho líquido. Porém, como já comentamos acima, a necessidade de se alterar o plano de ação e o movimento impossibilitaria a realização do mesmo aparelho. Então, seria humanamente possível conseguir fazer esse movimento através do quadríceps. Porém, se formos analisar agora então, os posteriores de coxa, é nítido que já que os posteriores saem da tuberosidade esquiática, desce pelo terço médio do úmero e se divide em três grandes músculos, para a cabeça da fíbula vai o, né, o bíceps femoral e para a parte posterior e parte lateral do, dos côndilos da tíbia vão o semitendinho e o semimembranoso. Então eu poderia, poderia não, eu posso afirmar que em cadeia cinemática, por exemplo, aberta, em que o joelho se encontra a 90 graus, a rotação interna e externa do pé ou da tíbia se dá pelos gastroquefilos posteriores de coxa. Então, se o meu reto 
Desculpa, meu bíceps femoral está inserido na cabeça da fíbula que é lateral, quando ele se contrai, ele vai girar essa tíbia lateralmente. Assim como os, posteri os posteriores de coxa semitendinho e semimanoso, quando ele se contrai com o joelho flexionado, eles vão rodar a tíbia para o lado medial, para dentro. E o pé acompanha. Então, essa variação de posição do pé, ela é realmente eficiente e eficaz na mesa flexora ou cadeira flexora, assim como na flexora em pé. Porém, nas cadeiras extensoras, isso seria, isso é impossível. Não seria, isso já é impossível. Então, galera, pense com carinho sobre isso daí, ok? E vamos parar de tentar botar o pé para fora ou para dentro, que de repente pode até gerar algum tipo de lesão, vai saber. Até porque nós temos ali uma grande compressão de acordo com o peso, existe o apoio da perna né, por baixo do assento da cadeira, que empurra esse fêmur para cima, de, então existe um movimento ali de cisalhamento ou translação dessa articulação do joelho, né, por cima tentar gerar o pé para fora, o pé para dentro, não vai trazer nenhum benefício, mas quem sabe pode trazer algum malefício. Fica a dica do mestre, quer saber mais? Entra no site do Iguaçu, vem com a gente. Um abraço.